sa magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating apologetics. Kamusta po kayo? Good afternoon, Father. Good Welcome afternoon back. Po, Father. Good afternoon, Father. And uh, siyempre, bago magsimula po ang ating uh, palatuntunan, as always, we ask you share, kindly share. Paano ho may share yan? Well, go to share and then uh, start a watch party, for example. Napakaganda yon para malalaman na lahat ng contacts nyo. O di kaya, share and go to messenger. Then, group chat. Sa lahat po ng kasamahan nyo sa group chat, lalo-lalo kapag kayo ay uh, nasa isang ministry ng simbahan. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay patuloy yung tungkol sa Pasko. At uh, may maraming tanong ang hindi katoliko at pati ang katoliko tungkol sa mga bakit mayroon tayong mga regalo, mga caroling, ko, mga Christmas tree, bakit mayroon po tayong mga tatlong hari sa Belen, ba- bakit at saan galing lahat po ito? Itong mga bagay, parol, mga ilaw, uh, sabi ng ibang religion, andiyan ang mga paganong katoliko na yan, kung ano nung invento nila. So tingnan natin, pagano ba ang lahat nito nating uh, ipinagdiriwan sa sa Pasko at yung buong buong diwa ng Pasko na andyan ho yung mga Christmas tree pati sa simbahan mayroon mga Christmas light mayroon tayong mga ilaw mayroon tayong parol mayroon tayong star mayroon tayong uh, uh, exchange gift mayroon tayong caroling so we will ask today Father why do we have all this kaya share muna para malalaman din ng mga kasamahan nyo ngayon pala hindi kayo makukwento kundi kayo ang uh, uh, maging daluyan ng grasya. Instrumento, kumbaga, para sila ay matuto tungkol sa ating pananampalataya. And of course, as we always ask you, when you say hello, when you say amen or good afternoon, dagdagan nyo din yung place ninyo. Saan kayo ngayon? Sa parte ng Pilipinas o sa parte ng mundo? Para malalaman po natin. And of course, bago magsimula po ang ating uh, discussion as we always do we start praying the the prayer to the divine mercy join us Hey, muli magandang hapon po And uh, bagong ituloy po ang discussion Mukhang mayroong one question no? na naiwan na karan uh, Actually Father, thank you po for recognizing this question ha? Meron pong isang tanang Father na humabol hmm. So, ito ay isang recap, ito ay recap lamang po nung naging topic natin last week mm-hmm. So, from Brother Melvin Awumon, ito po yung kanyang tanong 
Father Abe, kailan po nag-start na December 25, yung Christmas o birthday ni Jesus? Thank you po. Okay. Well, unang-una po sa lahat, no, yung pagdiriwang talaga ng kapanganakan ng ating Pahinong Iso Kristo, eh nag-umpisa pa yan, panahon pa ng mga apostol. Kaya nga sinulat nila sa Ebanghelyo ni San Mateo at sa Ebanghelyo ni San Lucas. At ang sabi, ni-report ni San Lucas sa kanyang Ebanghelyo, dito ba sa Lucas chapter 2, no verse 10. No? At ang sabi dito, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Eh, lahat ng tao, ito mula nung panahon yun, hanggang sa mga sumunod na panahon, ay eh, talagang ang kapanganakan ng Panginoon, nagdulot siya ng kagalakan sa mga alagad ng Diyos, kay Mama Mary, kay St. Joseph, no at sa mga sa mga kay St. John the Baptist at kay Santa Elizabeth no, at kanyang asawa si Zacarias at gayon din siyempre sa mga apostoles at mga sumunod pa now as regards the record mm-hmm. kung kailan uh, unang sinabi ng kasaysayan na December 25 ang birthday ng ating Panginoong uh, Heso Kristo no ay iyan ay naisulat sa napakatandang dokumento na na ito circa year 204 AD mm-hmm. lagi po natin lagi po natin pakatatandaan no na yan ay yan ay halos kabilang pa no, dun sa sa tinatawag nating first and second century mm-hmm. of Christianity buhay pa yung mga estudyante oh. ng mga apostol oh, oh, yung mga kahili oh, oh. oh ng mga apostol mm-hmm. at ang pangalan po ng dokumento na ito tinatawag ito sa wikang Latin Octavo Calendas January mm-hmm. ibig sabihin December 25 no 8 days mm-hmm. no before the calends of of January mm-hmm. ibig sabihin yan sa in, in in modern language yan ay December 25 mm-hmm. no hanggang first week of January mm-hmm. na siyang hanggang ngayon yan yung celebration natin ng Christmas season okay at sinasabi nga diyan ang ating Panginoong Hesus Kristo no no uh, ito yung ito yung yung napakagandang declaration eh kasi sinasabi nila Ang takdang panahon mula sa paglikha ng daigdig limang libong isang daan at siyam na putsiyam na taon mula sa simulay lalagi ng Diyos ang langit at lupa, dalawang libo siyam na daan at limang puno mula sa panahon ng malaking maha, dalawang libo at labing limang taon mula sa kapaganakan ni Abraham, isang libo limang daan at sampung taon mula kay Moises sa paglisa ng mga Israelita sa Egypto, Hanggang sa ikapitong daan at limamput dalawang taon mula sa pagkakatatag ng Roma, sa ikaapat na put dalawang taon ang pamamahala ni Octavian Augustus, ang sangkalupaan ay mapayapa sa ikaanan na milenya ng daigdig. Si Yesu Cristo ang walang hanggang Diyos at anak ng walang hanggang Ama upang pabalali ng sanlibutan sa kanyang mahabaging pagdating ay ipinaglihin sa Espiritu Santo at pagkalipas ng siyam na buwan mula sa pagdadalang tao ng Buda ay isinilang ng Birheng Maria at naging tao ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ayon sa laman no, ng Disyembre 25 no Octavo Kalendas January So kaya ito ay very old mas nauna pa ito wala pa wala pa yung mga Sol Invictus fiesta no mm-hmm. hindi pa hindi pa lumilitaw sa kasaysayan ng Sol Invictus na yan dinideclare na ng mga early Christians mm-hmm. na first to second century pa lang no yung yung birthday ng Panginoon na December 25 at sinuntan niya, no, ng iba pang mga sumunod pang mga historians, Christian historians. No, si Hippolytus, no, almost the same year din, 204 din. Uh, ito po pala, Octavo Calendas, January, eh, yan ay nire-recite ng simbahang katolika sa mga katedral tuwing Pasko, no, tuwing Midnight Mass ng Santo Papa, tsaka sa mga katedral, no, kinakanta yan. No, Octavo Calendas January no. <laughs> Kinakanta yan At yan ay mula sa document na Depositio de Martiro The Roman Martyrology mm-hmm. no, na yung, yung, yung 
yung ano no kamatayan ng mga martir iyan ay nagpapatunay sa kanilang matinding paniniwala na si Kristo ay talagang isinilang dito sa lupa na pinapatunayan ng kasaysayan okay at sabi naman de almost the same time sabi naman ni Hipolitus no na na ano no na isa sa mga historia ng simbahan no for the first coming of our Lord in the flesh in Bethlehem took place December 25 in the reign of Augustus during the 42nd year mm-hmm. of his kingship of mm-hmm. his reign mm-hmm. so kaya chat po natin makikita no yung bagamat may mga alinlangan kasi hindi nga inilagay sa Biblia ang wala sa Biblia no ay matatagpuan sa pro- proclamation ng historical references. Sa tradition, yes. tradition. Kaya kasabi na nila, pag sinasabi ko ng mga naninira sa atin na hindi December 25 ang birthday ng Panginoon, eh, anong date? <laughs> diba yung nga sinasabi natin noong nakaraan, huwag silang mangarap ng Pasko sa buwan ng Mayo. <laughs> Oo. Oh. Kahit kailang actually, eh, uh, come up with a date yung yung punto i celebrate no yung oh, kapanganakan ni Jesus eh yun yun ang point kaya hindi ko din maintindihan pag uh, nagtatanong kung bakit sine celebrate ang birthday of Jesus yun ang hindi ko maintindihan kasi yeah. sine celebrate yung birthday ni ni Manalo for example no meron po tayong mga streamer oh no? sine celebrate yung birthday ni Mayor whatever ang pangalan ng Mayor uh, bakit hindi yung birthday ng Panginoon di ba at may sinasabi po nilang father na uh, dahil nga daw kung hindi nakasulat sa Biblia yung December 25, ito ay hindi na totoo. No, ang simbahan po natin, hindi sinasabi na doktrina yung December 25. It's not a doctrine. No, kaya na yan ang pinili ng simbahan na kung, kung kailan ipagdiriwang ang birthday ni Lord, hindi dahil sa ininvento lang yan out of the blue. Uh-huh. Kung hindi merong historical foundation mm-hmm. na nung mga yung mga early Christians sinaliksik nila yung birthday ni Jesus using the documents and and references available at that time and that's very na- early uh, year 200 very early sa ating kasaysayan very early oh. yan yes. very early very early yan kaya dyan po natin makikita ito ay may basihan kung bakit yan ang pinili ng simbahan mm-hmm. Now, moving to other signs kasama ang Christmas. Uh, sabihin nila, eh, birthday naman ni Jesus, ba't kayo mag-exchange gift? Hindi nyo naman birthday. But, but uh, may birthday uh, uh, ang Panginoon, pero yung gift ay sa isa't isa. Yung exchange gift, yung mga ganun bagay, yung uh, nagbigay ng regalo sa mga bata. What is it with the gift? Okay. Ngayon, bakit ba tayo nagbibigay ng regalo ngayong Pasko? Mm-hmm. Unang-una po, ang, ang biblical foundation yan no, ay ito regalo ng tatlong haring bago. Pakibasa, mm-hmm. Brother Edwin, ang uh, Matthew chapter 2, verse 11. Matthew chapter 2, verse 11. Then ito po ang ating mababasa. At nagsipasok sina sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsasamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Okay, so yung tatlong haring bago, bagawang hindi pa yung mga Kristiyano, mga pagano pa yan, ano, hindi, hindi, hindi pa naman sila kagaya ng mga apostoles sa sumampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. No, pero nag, nung, nung, nung dinalaw nila ang baby Jesus, ay pinandungan nila ng regalo. Eh tayo naman ay siyempre, alam naman natin lahat na malaki na si Jesus. No, siya ay nasa langit na, na nabubuhay magpakailanman. No, pero kahit wala na ang Panginoon na sa langit na, inaalayan pa rin natin siya ng regalo. Eh, sabi ko, may pangatan, hindi naman natin kay Jesus binibigay ang regalo. Huwag po natin kalilimutan ang sinabi ni Jesus dito po sa Matthew chapter 25. Ano, ano po yung sabi ng, ng, ng Panginoong Yesus na whatsoever you do to the least of my brothers, of my people, 
Ah, ano pa nang ginawa mo sa maliliit kong kapatid? Ginawa mo sa akin. Kaya ang unang-unang nilinigaluhan natin pag Pasko, pa yung pinagparagal sa birthday ni Jesus mga bata. Mm-hmm. Dahil sila ang mga maliliit. Mm-hmm. No? Wala pang trabaho, wala pang pera yung mga mm-hmm. yun. Yung mga may sakit. Mm-hmm. Yung mga magulang natin. At mula doon sa ating family, mula sa pagmamahal sa family, payayabuhin natin yan sa ating mga kaibigan, the extended mm-hmm. family. Kapag ikaw ay mayroong op- mayaman ka, pinagpahala ka ng Panginoon, bibigyan mo ng Christmas bonus ang inyong mm-hmm. mga tauhan. Mm-hmm. At, uh, yun, uh, kaya, dahil din sa Catholic Church, kaya mayroong 13-month Christian, mm-hmm. uh, 13-month mm-hmm. pay ang mga trabahante dito sa Pilipinas. Na, y- yung influence. mga kalit sa Pasko ay tinatanggap din. Yes! Huh? Yung, mga, yung mga tumutulig sa, sa Pasko, tinatanggap <laughs> din. Tinatanggap, tuwan-tuwa sila. Oh. Yes. Oh, yung magandang tradition din, Father, no? yung uh, talagang naaayon sa, sa Ebanghelyo ng Sinernyo, is yung uh, gift giving to the poor no na yes. talagang uh, nag nasanay na sa mga parokya pati sa mga companies yes. no pati groups of friends na uh, bigyan natin ng uh, ng panoche bueno bigyan natin ng christmas party yung mga lalong nangangailangan no and uh, yun talagang diwa ng pasko bigyan mo ang uh, ang ang kristo dito ngayon kasama natin yung mahirap yung maliit Cetera, no? So, kaya sa, sa isa't isa binibigay dahil sa Panginoon yes. binibigay. Kapag tinulungan natin yung mga kapuspanan no, kay Kristo natin inaabot, mm-hmm. dumarating kay Kristo, nakikita mm-hmm. ng Panginoon mm-hmm. yung regalo natin mm-hmm. sa Kanya. Mm-hmm. No, kaya nga, sabi nga eh, no, kahit na meron tayong malaking pananamparataya kung walang pag-ibig, mm-hmm wala tayong kamuluhan. No? Mm-hmm. First to Corinthians chapter 13 mm-hmm. verse 2. Kaya during this uh, uh, our Christmas celebration, birthday ng Panginoon, ito ay ating inaalala sa pagbibigayan, no? mm-hmm. pag-aalay ng pag-ibig sa isa't isa, lalo na sa mga kapuspakanan at mga mahihira. Isa pang uh, sikat na sikat panahon ng Pasko na ngayon binab- binabawal at uh, yung tao ay naging malikay kaya ginagawang virtual nakikita ko yung caroling yeah. yung uh, saan galing ho yung tradition na iikot kakanta sa, mag, sa mga bahay-bahay tapos yung mga kanta pang Pasko okay at yan po eh, doon din doon the same chapter din Luke chapter uh, 2 at verse for, uh, 13 to 14 at sinabi po dito biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalagitan okay na nagpupuri sa Diyos at sila'y umaawit no? mm. ito po'y papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga tao kinalulungdan niya so dito po natin magkita yung mga anghel mga no, isinilang <laughs> ang Panginoong Yesus nagkaroling sila kinantahan nila Oh. Hey, about the birthday of Jesus uh-huh. yung mga pastor binalaw ng mga angel yung pastor mm-hmm. na nasa malayo at kinantahan, kinantahan. sila oh, kaya, kaya yan ang din ang ating kina Heart the herald angel sing Glory to the newborn King yun yun. Joy to the world the Lord is come yun, yun. silang composer pala <laughs> Silang composer, ah, yes. yung mga anghel. Yan ang, sila yung inspirasyon natin. Oh. Kasi sabi nga, magkakaroon ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, kung paano magalak ang mga tao? Nagkakainan, ah, nagkakantahan. Di ba? Sinusukot mo yung maganda mong damit, didekorasyon ng kuwa at lirinisa ng iyong bahay. Mm-hmm. So, yan ang tinatawag natin kapistahan. Mm-hmm. At ang Pasko ay... Hindi lang simpleng piyesta, ito'y dakilang kapistahan, great feast. Mm-hmm. At buong mundo ang nagdiriwag. Mm-hmm. Dahil nga ipagdiriwag daw ng lahat ng tao. Eh, ito ay prophecy ng, ng angel. Mm-hmm. At ito ay natupad sa Catholic Church. Mm-hmm. Ah, eh, di, dito sa Commonwealth, ang parokya ng St. Peter at parokya ng Christocari, yan ang mamunguna sa celebration ng Christmas, sa birthday mm-hmm. ni Jesus. Mm-hmm. Diba? Sa kada lugar natin, ang ating parokya is, at ang ating mga Catholic homes, no, ay number one 
promoted ang pagdiriwang mm-hmm. ng birthday ni Jesus. Kaya yung mm-hmm. prophecy na ito na lahat daw ng tao mm-hmm. ay magagalap sa pagsilang ng Mesiyas ay nakapad ito sa atin. Mm-hmm. Father, meron isang po ano dito, contest, may nagko-contest po na yung Joy to the World daw po ay kanta para sa second coming of Jesus Christ. Amen. Yung joy to the world daw po. Amen. Ah, right. Kasi may karuntong daw okay. glory to the newborn yes. king. Okay. So titignan natin ang buong buong yung okay. lyrics. Ang simbahan po natin may kanta tayong pamas po about the birth of Jesus, glory to the newborn king, at meron din naman tayo makakanta sa para sa pagdating ng Panginoon. Uh, uh, in fact, yung makakanta natin pag advent, dalawa ang purpose niyan. No, unang, yung, yung tinatawa na Maranatha, yes, no, in Hebrew, at sabihin, inaalala natin yung pagdating ng Panginoon, yung paghihintay sa pagdating ng Panginoon, ng mga propeta, ng mga patriyarka. Mukhang, mukhang, oh, Emmanuel. Oo, oh, oh, yes, like that. Pero, kasama din dyan, hinihintay natin ang second coming mm-hmm. ni Lord Jesus. So, interconnected yung dalawa yan, yung Advent, the Advent of the of the Old Testament oh, at saka yung Advent for the second coming of the oh, Lord. Oh. Uh, how about uh, yung another one na talagang sukin-suki sa mga tahanan, negosyo, simbahan at kahit saan <laughs> ay yung Christmas tree. Ayan. Yon. Saan po galing yung Christmas tree na yan? Well, una, ayan nga po ay, no, ako po ay nasa high school pa lang, no, meron akong kaibigan na nagtanong sa akin, at uh, no, ano, may, may, may kaibigan ako na sinasabi na yan daw ating pagdiriwa ng Christmas tree, ayon daw sa, sa kanilang, ano, no, sa kanilang, sa kanilang, uh, Uh, para ng palatay at religion, galing daw po yan sa Pagano. Mm-hmm. Kasi doon daw, nung Middle Ages daw, sa Europe, merong pagan religion na ang pangalan ay Druidism. Mm-hmm. At ang mga Druids, sumasamba sila sa puno. Mm-hmm. Okay. So, kaya daw itong Christmas tree natin, mm-hmm. ay galing daw dyan sa Druid worship of the, of the pagan tree. Oh, uh, yung idol na yung just Dios ang puno. Mm. Eh paano po natin 'yan sasagutin? Ay hindi po ay yung po mga Druid tree pinaputol na po yun ng Catholic Church. No, kasi <laughs> ang Catholic Church po ang nag-convert sa France, sa Germany, no, ganun din sa Great Britain kung saan malakas yung Druidism. Pinagpuputol na natin yung mga yun. Pinalitan natin ang mga bagong mga bagong puno. Okay. No? Uh, diyan sa ano no sa sa euro druidism na naglaho ang druidism sa euro because of the catholic church okay ngayon bakit tayo may christmas tree sapagkat ang christmas tree ay isa sa mga simbolo ng pagsilang ng hari na isisilang sa lahi ni Haring David. Mm-hmm. Okay, pakibasa, Brother Edwin, ang Isaiah, chapter 11, verse 1. Uh, Isaiah, uh, kapitulo ay 11, ang versikula ay 1. Ito ang ating mababasa. At may lalabas na usbong sa puno ng Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Okay. So sinasabi na, kasi yung, yung kaharian ni Haring David, yung, fa, yung family tree, the royal tree of David, naputol niya dahil sa kasalanan ni Haring David at sa kasalanan ni Solomon. Uh, sumamba sa Diyos Diyosan dahil maraming asawa na pagana. Okay. Kaya yung tree of David, yung line, the royal line, was oh. cut off. Oh. And akala ng lahat, patay, patay na yan. Patay na. Patay na oh. man. Pero mula dun sa patay na, na puno, uusbong ang isang uhay. Ano? Mm-hmm. Ang isang ang isang ang isang sanga. Mm-hmm. At yung sanga na yan, kasi di ba pa naputol yung puro, may uusbong, the, yung bagong usbong cannot be greater than the original tree. Uh-huh. But according to the prophecy, the new shoot mm-hmm. no, from, the, from the tree of Jesse mm-hmm. no, will be greater than the previous tree. Because the one who will come is not an ordinary human being. Mm-hmm. But rather, he is God who became man. And therefore, he is the greatest and the eternal king of Israel. So the image of the tree is Jesus himself. Jesus. Oh. And there will be 
a lot of roots. Mm-hmm. Okay? Because it will, not, it will not be barren because Jesus is the source of all graces. Kaya okay. yung mga dekorasyon. Kaya mo namin bunga. Oh. Kaya yung biblical yan. Kaya kaya po, sinasabi po namin sa inyo mga kapatid sa programang ito, read the Bible very well. Mm-hmm. Oh, sinasabi, magkakaroon ng maraming bunga. Mm-hmm. Okay. At sabi ka ka dyan, by their fruits you shall know them. Mm-hmm. Eh, ang Panginoon Jesus, kung paano mo makikilala sa bunga niya, ano ba yung bunga ng Panginoon Jesus? kaligtasan, mm-hmm. ah, uh, re- re- katubusan, redemption, mm-hmm. ano, at then graces, no? mm-hmm. uh, eternal life. So maganda life. sana no, i-explain ng magulang sa mga bata no, na sa bahay o sa, pati sa simbahan pa kayo magsimba ngayon simbang gabi na yung Christmas tree is Christ, represents Christ. No? Yes. And then yung, yung dekorasyon, yung mga bololo, yung mga, it represents the fruits. No? The yeah. fruits. The yeah. graces. It's not, Hindi siya barren tree, hindi yung yung puno na walang prutas, walang bunga, no? <laughs> hindi yung puno na tuyo, hindi yung puno na dahon lang, no? Mahalaga na yung puno na may bunga, that's a very biblical image, no? Yes, at saka isa po, isa pa po, meron din po yung malalim na theological significance. Kasi alam naman natin na nagkadumating ang kasalanan sa daigdig, Tsaka yung kamatayan dahil niloko yung ating mga magulang, yung ahas na nakapulungkot doon sa puno. At tsaka gamit yung prutas na mm-hmm. pinagbabawal na puno. Mm-hmm. Ngayon, sabi ng pag... Uh, gina- kinain yun ni Eva at ni Adan by doing so that they, they disobey God. Mm-hmm. Kaya yung sinasabi sa atin ng ating simbahan at ng ating Panginoong Yesu Cristo, ang tunay na eternal life, if you want to be like God, mm-hmm. do not disobey God, mm-hmm. but rather be faithful to Jesus. Mm-hmm. Jesus is the true tree of life. Mm-hmm. At sa Kanya natin makuha mm-hmm. ang tunay na bunga na magdudulot ng buhay na walang hanggan. Mm-hmm. Father, if I may also read po sa version ng magandang balita Biblia, kasi yes. nakakaganda po kasi yung Isaías 11, 11, ito po yung mababasa natin. Naputol na tulad ng punong kahoy ang pag-aari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pagkusbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang bagong hari. Ayan. Kaya yung, 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 yung puno, bagong puno ni Jesse, na sa Panginoon mula sa lahi ni Haring David, nandiyan niya sa Matthew chapter 1, Ano, yan, ang, yan, ay, yan ay sumisimbolo sa ating Panginoong Yesu Kristo. Pakibasa din ang verse 10. Verse 10. Ito po ang ating mababasa. At mangyayari sa araw na yaon na ang ka ni Jesse na tumatay yung pinakawatawat ng mga bayan, hahanapi ng mga bansa at ang kanyang pang, pang pahingahang tao ay magiging maluwalhati. Ayan. So, ibig sabihin, no, all the nations will look and search for the true king. Mm-hmm. No, okay. So, kaya naman para sa atin, nung no, isinilag ang Panginoon, dumating yung tunay na hari. At hanggang ngayon, pa, ito ay very special day and celebration mm-hmm. for us. We are proclaiming the kingship of our Lord Jesus Christ. And we are proclaiming Him no, as that, as that, I don't know, uh, 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 branch of Jesse, na, mm-hmm. the true branch of David, na hinihintay ng lahat ng bansa. Pag ituloy po natin yung dekorasyon, sa tuktok ng puno may start naman. Yes. Tapos sa mga, yun, like sa simbahan namin, mayroon maraming stars. Yan. Uh, sa iba ay parol. Mamaya yung parol. Star muna. So, saan naman galing yung star na yan? Kung parang interrelated din po ito doon sa parol, ay ang, ang foundation po niyan, Matthew chapter 2 verse 2. Matthew chapter 2 verse 2. Ah, uh, mag- sorry, verse sa verse 1 and 2. Matthew chapter 2 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Nang ipanganap na si Jesus sa Bethlehem ng Kodeya, Sa mga kaarawan ng hari si Herodes, narito, ah, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem sa silangan na nagsisipagsabi, Saan naroroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. 
Okay. So sabi niya, si Kristo daw sabi doon sa Isaiah chapter 1 and verse 10, ay ang hari na ito magmumula sa family tree of David. Siya yung bagong sanga mula doon sa kaharian ni Haring David, sa pamilya ni Haring David, sa bloodline of David. At sabi ng tatlong haring bago, nasaan yung isinilang na hari? Nakita namin ang kanyang bituin. So kaya yung Christmas tree, the symbol ng pagsilang ng Panginoon sa family of David, sa tuktok, may bituin, may star. Mm -hmm. And that is also the star of David, mm -hmm. which, which actually symbolizes the coming Messiah mm -hmm. as the light of the world. Mm -hmm. Kaya in, kaya yung 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 ma, yung ano yung flag yung ng Israel, uh -huh. yung star of David yun. Uh -huh. Okay, pero para sa ating mga Kristiyano, hindi lang siya star of David. Jesus yeah. <laughs> It is the Lord Jesus, uh -huh. the, the, the Lord. King who is greater than David, mm -hmm. the Messiah who is the light of the world. Mm -hmm. Kaya may bituin ang Panginoon Jesus. Kaya yung yung, yung pong mga druid trees ng pagano, walang bituin sa tukto. Mm -hmm. The fact na may bituin sa tukto, yun ay proof that it refers to Jesus, mm -hmm. not to the pagan trees. Mm -hmm. Mm -hmm. Siguro po, Father, kung sakaling buhay pa rin yung tatlong hari, ahanap, kung hahanapin man nila yung puno ni Jesus, doon sila pipingin sa may star. Ah, yes. Mm -hmm. At makikita nila yung star dahil sa mga parol na sa bintana ng ating mga bahay. Mm -hmm. Oo. Kasi interconnected po iyon. Mm -hmm. Kasi natatadaan natin na yung ayon sa Luke chapter 2, nung isinilag ang Panginoon, ayaw siyang patuloyin ng mga tao kasi wala nang room sa mga, sa mga hotels, no, sa mga inns. Mm -hmm. Okay, wala rin namang mga private citizens na nagpatuloy sa kanya. Mm -hmm. Kaya yung tatlong haring bago, nakita nila nung no, isinilag ang Panginoon, at sabi dito, at nagsipasok sila at nakita at verse 10 pala, no? Matthew chapter 2 verse 10. At nang makita nila ang bituin, ay nangadalak sila ng di kawasang dalak. Sobrang tuwa nila mm -hmm. nang makita yung star ni Jesus. At pumasok sila sa bahay at nakakita nila yung sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Okay. Eh, syempre, kasama ni Mama Mary si St. Joseph. Kung nagsasamsaba ng ganap yun, alam na natin lahat. Kaya, ang mga Katoliko, naglalagay tayo ng star of Bethlehem sa ating mga bahay para sabihin natin, Lord, nung isinilag ka 2,000 years ako, hindi kanila pinatuloy. Pero, sa bahay namin, sa bahay ng mga Iborda, sa bahay ng mga Filoni, mm -hmm. sa bahay ng mga Katolikong Pilipino, dito sa parokya namin, dito sa barangay namin, kayo yeah. Quezon City, ang dami mga isda, pati kalungkan, mm -hmm. may mga star of Bethlehem Don't sa mga titigil. Puno. Don't titigil. Yes. Itong bagong sabsaban, kumbaga. Welcome ka. Dito uh -oh. ka isilang sa amin, Panginoon. Uh -oh. You are welcome, you and Mama Mary. Mm -hmm. Kaya meron din tayong Belen. Ayun, yun ang next. Pero bago pumunta sa next, may comment si Lorna, Sabi niya, about the, the tree, sabi niya, and it is also sa puno din po kinuha kung saan ipinako si Jesus. May natatanda po kasi ako na nag-lecture sa amin dati noon. That's true. That's actually mm. correct. Actually, oh. yung first battle between God and Satan ay ginaraan ang pinanloko ni Satan ay puno. Mm -mm. Oo, doon yung first fall. Pero yung salvation... Jesus defeated Satan hanging on a tree. Mm -hmm. e yung cross, yun ang walang bunga. Mm -hmm. Ang kaisa-isang nakadagahang sa cross ay ang katawan ng ating Panginoon. Mm -hmm. Para ipakita sa atin na huwag kang ma-attract sa mga material na bagay ng daigdig na ito. Mm -hmm. But look at the one true fruit of life. Mm -hmm. uh, eternity, if you want to live forever, go. Be with the Lord, be with mm -hmm. Jesus. Mm -hmm. So kaya yun ang, yun ang ano, no, salve, the, se, Jesus, uh, uh, Satan deceived the world through a tree, mm -hmm. and Jesus redeemed the world mm -hmm. through a tree. The tree of the oh, cross. Yun. The tree of the Very cross. Oh. Kinakanta yan tuwing Good Friday, mm -hmm. no? the, mm -hmm. the sweet uh, wood of the cross. Oh. Yeah. 
Uh, sabi ni Cora, Father, salamat po. Ngayon ko lang po nalaman ang bawat simbolo ng Pasko. Salamat po. Tumanda na ako na ngayon ko lang nabatid ang kahulugan ng bawat simbolo. Yeah. Ayan. Thank you very much. So yun, kompleto. Uh, star, tree, decoration sa tree. Napag-usapan na natin. Paana ng tree usually sa bahay? Yung Belen. Belen. Sa simbahan, minsan sa ibang lugar. But sa bahay, usually katabi ng Christmas tree, yung Belen. Yeah, ang biblical foundation nga po niyan, itong pagpasok. Di ba, tinigsinundan ng mga, ng mga uh, tatlong, tatlong mago. The three wise men follow the star. At doon, nakatutok doon sa star, nandoon nakita nila yung baby, Jesus. At kasama ang kanyang inang si Maria At siyempre alam naman natin Nakasulat na rin sa Maria Kasama ni Mama Mary si St. Joseph mm-hmm. At yun ay sabsaban Kaya may mga hayo mm-hmm. Okay, so kaya yan, yan Yung, yung, yung Belen yan, We are looking At the sin At the birth of Jesus Looking at it through the lens of the eyes Of the three wise man mm-hmm. and of the good shepherds. Mm-hmm. Uh, Ganun din kasi yung sabi ng, yung sabi ng mga, kasi di ba sabi ng, ng anghel doon sa, doon sa mga, sa mga ano, pastol. Pastol, no? uh, Luke chapter 2 verse 16. At nagbabadali silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose. Ayan, Maria at Jose. Mm-hmm. At ang sanggol na nakahiga sa samsaban. Mm-hmm. So kaya dyan po natin makikita, every time we look at Belen with Mama Mary and St. Joseph, with baby Jesus, we are looking at that sin, that particular sin, through the eyes of the shepherds and through the eyes of the wise men. So, so beautiful, very biblical. So yung, yung, yung Belen, usually uh, si Joseph, si Mary, si baby Jesus, Yung mga pastol yes. at yung mga tatlong, tatlong, tatlong hari. Andyan yung mga hayo. No? Yun ang nagbubuo. And of course, yung iba sa taas ng, ng sabsaban, yung start again. No? Yung yes. start. Oh, oh. Ay, yung suot, Father. Ito rin po yung katuparan ng propesya ni Propeta Isaiah sa Isaiah 740 na palagi po natin ginagamit dito. Okay. okay. Pakibasa? Okay. Kaya ang Panginoon niya ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yes, ang English po no, na hindi lang dalaga, kung hindi, hindi ang married woman, kung hindi virgin. Mm-hmm. Okay, so ang Diyos mismo ang magbibigay ng paratandaan, ang mm-hmm. Birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siya Emmanuel. Kaya yung Belen, yan ay simbolo na galing sa langit. Kaya hindi ka si Mama Mary, may perpetual help, yung Mama with the Virgin and the Child, ah, yung mga Madonna and the Child. Mm-hmm. Iyan po ay, kaya pagkakita natin, Katoliko, yung puso natin, tumatalong sa tuwa. Mm-hmm. Ah, kasi yan ay sign from heaven. Mm-hmm. Yan ang katuparan ng kula ng mga propeta. Ah, yun ang mga kaaway na <laughs> ng palalampakaya. Galit na galit doon, ayaw nila niyan. Ewan ko sa kanila. Ewan ko, ba't ba, ba galit sa ano? Magsa-celebrate kayo yung birthday ni Jesus, no? Talaga hindi ko maintindihan. Kaya sila na lang mag-explain. Yes, Kasi lang kayo ang may topag eh. Kaya kayo, mag, <laughs> kayo mag-explain. Kasi hindi hindi normal na kung, kung sinasamba mo siya, eh magsa-celebrate ka. Yung abnormal na hindi nagalit ka dahil yes. sa birthday ni Jesus. Ah, uh, Father, tanong ni Judy, pwede nyo lang i-explain ang meaning behind the Christmas song, 12 Days of Christmas? Ah, well, oh, oh, una po na po sa lahat, no, yan ay, it will take time. Yeah, oh, oh, marami, pero, no? Ah, uh, ganito po, yung mga bagay po yan ay, it will take time, but napakadali po niya i-search and Google. Mm-hmm. Okay, so makikita po ninyo sa mga Catholic uh, sources mm-hmm. no, na yung the meaning of the 12 days of Christmas at yan mm-hmm. po ay lilitaw mm-hmm. okay, so hindi na po namin ma- maisa-isa kasi mm-hmm. yan po kantang yan is actually a catechetical song mm-hmm. oh, at yun nga lang mas ma- yan ay catechetical song 
para sa mga Irish and and ano no and European Catholics mm. no kasi yung mga yung mga bagay na yon ay simbolo ng kanila kultura at uh, mm-hmm. pamumuhay mm-hmm. uh, doon mm-hmm. no okay now uh, what about father yung simbang gabi saan po galing yung tradition ng simbang gabi na magsisimula ngayon Tuesday ng gabi and Wednesday ng umaga ay yan po naman ay base naman sa refleksyon ng simbahan sa siyam na buwan ng pananatili ni Jesus sa sinapupunan ng mga labir. And medically speaking, alam po naman natin, lahat ng bata, nine months na nanatili mm-hmm. sa sinapupunan ng kanilang ina. So, bali, dahil nga nine months yun, hindi naman tayo pwede makita na nine months no, 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 na, mm-hmm. na pakahaba. Pero ganun pa man, the church allotted nine days to commemorate each of those nine months. Mm-hmm. At sa pamamagitan niyan, by nine days, we call it novena. Mm-hmm. No, ang simbang gabi ay novena in preparation for Christmas. Mm-hmm. At uh, sa pamamagitan niyan, we were able to reflect no, uh, uh, through the Holy Mass no, yung, 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 mga, mga, yung panahon ng paghahanda no, sa Panginoon. Kaya napakagandang uh, celebration ito. No, at uh, hindi lang siya pagdiriwang, hindi lang yan partying, kung hindi partying na may pagdadasal. No, partying na may pagbinilay-nilay no, hinggil sa buhay at, uh, at kahalagahan ng pagparito mm-hmm. ng anak ng Diyos. Kaugnayan doon, may nagtanong si Raymart, sabi niya, Father, paano po natukoy ng simbahan ng Annunciation ay March 24 sa ating kalendaryo? No? So sakto yung uh, nine months before, no? Yeah. Uh, and and I think uh, ito din ay isa sa mga uh, reasons ng simbahan to determine yung December 25 no? dahil ito nga yung annunciation uh, it was you, you could calculate yung March 24 dahil sa mga detalye na binigay ng Angel yes uh, tungkol sa kapanganakan ni, ni yung pakabuntis ni Elizabeth habang yung ama ay nasa templo yes. na nagsusunod na insyenso so if, if you put together the pieces kung, kay, kung kailang ang, ang piyesta na, ng sunugan ng insyenso uh, kung ano ang araw sa taon na yan and then you, you can trace the initial uh, date ng conception of John the Baptist yes. and then from there you can count six months and that will go to March 24 and from there you count nine months kasi nine months ang uh, birth of a baby and you you get to December 25 okay actually yung binabanggit ni Father na calculation no based on ano no apparition ng angel uh, yan ay binasa doon sa 1st Chronicle chapter 24 verse 7 to 19 kasi yung po, pag-aalay sa templo ng mga pare may sistema yan may rota system mm-hmm. no na na sinusundan yun daw po ano no when the temple was destroyed in 70 AD the priestly course of Jehovahim was serving Now, if the rota system was unbroken from Zechariah in Luke chapter 1 verse 9 to the destruction of the temple, this, cas- this calculation has the course of Abijah, no, Zechariah's turn, occurring in the first week of October. So from October, ilang months yan, papapatak yung, pag- yung, yung apparition kay Mama Mary mm-hmm. ng March. Mm-hmm. Okay, ng March. At mula doon sa March, Nine months, Nine months din, December, December 25. Wow. And by the way, you know, I found out there is another document much more older than that of the, I don't know, of that of the Roman martyrology. Mm-hmm. Uh, in the year 115, okay, Theopilus, Bishop of Caesarea, ito talaga from Caesarea Philippi, mm-hmm. ito ang mga ng Caesarea Philippi, mm-hmm. no, he's, he wrote, We ought to celebrate the birthday of the Lord on what day soever the 25th of December shall happen. Mm-hmm. Okay. So kaya makikita po natin, namatay siya year 181, mm-hmm. even before no, the uh, year 204. 
So even during the first or century, you know, or under the year 100, the second century of Christianity, makikita natin nagtitestify na ang ating mga obispo na ang birthday ng Panginoon ay December 25. Father, yung uh, yung nine days na simpang gabi ay representing the nine month of the uh, uh, expectation of Mama Mary kay Baby uh-huh. Jesus, no? Bakit naman madaling araw or late in the evening? Bakit hindi yung normal na misa nating na, halimbawa, dito 6 a.m., 6 p.m.? Bakit yung tradition na early in the morning, 3, 4 in the morning, or late in the evening? Okay, unang-una po, merong spiritual significance at merong practical reason. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang unang practical reason, kaya madaling araw, misa de galeyo, para makapagsimba ang mga farmers mm-hmm. na, na, na during that time nung no, nandito pa yung mga Kastila mm-hmm. no, hindi pa yung buhay, hindi pa kagaya natin ngayon mm-hmm. no, yung oras ng trabaho ay 7.30 ng umaga oh, o 8 oh. in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon nung araw, ang mga mag- karamihan halos lahat magsasaka o manisla mm-hmm. no, yung mga magigisda, madilim-dilim pa yung mm-hmm. maalis oh, oh. at yun ang mga magsasaka no, ay Ubagang ubaga pa, madilim-dilim pa yan, no? Iinom lang ng, ng mainit na salabat. Mm-hmm. Uh, wala pang kape noon during that time. Mm-hmm. Eh, hindi pa nadadala ng mga Kastila sa galing ng Mexico ang kape sa Pilipinas. Mm-hmm. Eh, kasi hindi natural sa Pilipinas mm-hmm. ang kape, kaya salabat. <laughs> Luya ang nandito mm-hmm. sa atin. Okay, tsaka, tsaka yung mga naalambanog. <laughs> Ganon. So yun yung yun, yun, prang sa madaling araw. So the farmers <laughs> will be able to attend the mass. Okay. Ang ikalawa po, at ang Panginoong Yesu Kristo ayon sa history ng, na, ng simbahan at ayon sa patutuo ng ating mga, mga saints at even in the prophecy, isinilang siya midnight. Mm-hmm. Kaya yung celebration, isinilang siya ng midnight, nagpakita yung mga anghel later kaya yung madaling araw nagdas nag si pagdatingan mm-hmm. yung mga yung mga pastor. yung mga pastor mm-hmm. okay saan natin mababasa sa banal na kasulatan ya na ang Panginoon ay isinilang ng hating gabi mm-hmm. yan po dito po sa Book of Wisdom ano chapter 18 verse 14 to 15 okay at uh, Paya pa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. So, sa wikang Indies po yan, For when gentle silence enveloped all things, and night in its swift course was now half spent, no? Nasa kalagitnaan ng gabi Your all-powerful word Left from heaven From the royal throne Into the midst of the land That was doomed A stern warrior Kayo po, yung book of wisdom Hindi kinikilala ng mga protestante Na part ng Biblia mm-hmm. Kasi bahagi yan dun sa tinatawag Na ano Ang tawag natin, deuterocanonical mm-hmm. Ang tawag ng mga protestante okay. Apocryphal Pero, they accepted it by their own Protestant tradition. Kaya kahit ay makakanta na kinumpo sila, He came upon a midnight clear, la na 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 Midnight Mass. Mm-hmm. Oh, eh, kayo babaguhin yata, aagahan niyo po. Hindi pwede this year. Because of the pandemic. Oh, oh. Because of the pandemic. Because of the pandemic. Oh. Pero kapag normal ang sitwasyon, yes. Midnight Mass ang opening ng Christmas celebration. Mm-hmm. Kaya very biblical po yan. Tip down tayo lagi invent ko mga kapatid. <laughs> ang simbahan natin oh. ay hindi yan mamang na kung alo na lang maisip gagawin. The church is very intelligent. Oh. Uh, ito ay pinagyaman ng pananampalataya at pag-iisip ng ating mga sinaunang kristyano, ng mga unang obispo at mga mga ano no, uh, um, mga Punta, mga nagpatibay ng ating pananampalataya. 
Father, one question. Ah, isa pong tanong ng ating na uh, kaibay o separated brethren. Nakilala kilala nila niyo po dahil nagkatag siya ng kanyang kariling sekta. Hindi daw po pwedeng maging December 25 ang Christmas. Okay. Dahil hindi daw po, wala daw po miss snow sa, sa Bethlehem noong December 25. So paano daw po magiging Christmas ay December 25? Bakit? Winter Bakit? pero walang snow. Okay. Ah, pero teka, ano, anong, re, ba, bakit no? Napasa ba sa Biblia na may snow? <laughs> oh, okay. Sa kapanganakan ni Jesus? O, sa, 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 kasi po, pag winter po daw kasi, dapat may snow pa. Okay. <laughs> Saan nagasulat yun? <laughs> Oh, Oy, ay, yun po eh, kasi, isa po kasi yun sa mga accusation sa atin, Father. Hindi daw po pwedeng December 25. Kalukuhan yan, kalukuhan. Winter in Bethlehem and that, bakit daw po walang snow? Uy, kalukuhan yan. Yung bansa ko ay four seasons. Yung uh-huh. winter namin, wala naman. Ang lamig-lamig, mga below zero, pero walang snow. Okay, unang-una po sa lahat, mga kapatid, lagi po natin tatandaan, ang Bethlehem ay hindi po Alaska. <laughs> Hindi Western United States oh. At uh, bak- kahit na po sa Europe Ano ba yung mga Hindi Switzerland oh, Yung mga Germany, Germany and Yan ay may mga snow Pero yung Rome Wow, very rare yan na may snow, mm. mag, snow man, hindi tumatagal, natutunaw agad. Oh. Okay. Ang Bethlehem po ay hindi Western Europe o hindi, hindi part ng Western Hemisphere uh, o Northern Hemisphere. Yan po ay Asia. Kahit na po sa, i-research ninyo, i-google ninyo, sabi nyo, Christmas in Bethlehem. Oh. Tingnan nyo, panukunin nyo yung mga parades. Kasi may mga parades, may mga trompeta, may mga bata, nagsasayaw, kumakanta. Yes. Ano, may, isa, no? may isa sa Bethlehem, no? Mas in Bethlehem. Oh. At saka may, may mga, nandun yung giant, may giant lighting ng Bethlehem Christmas tree. Yan, makikita ko ninyo, wala is snow. Minsan na nag snow very rare. No? Maybe one in once in 100 years. But ang Bethlehem, Naturally, walang snow. At saka isa pa, walang nakasulat sa Biblia na nag snow ng isinilang ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya gamitin po ninyo sa inyong sarili ang inyong, ang inyong sariling prinsipyo. Common sense, ha? Common bago sense. ninyo i-abusa oh. sa amin. Oh, Mas sabi ninyo, pag wala sa Biblia, wag paniwalaan. Saan nakasulat sa Biblia na nag oh. snow na sa Bethlehem ng sinilang ang ating Panginoong Yesu Kristo? Talata. Ah, eh, talata. Hindi po First time na narinig ko yan. That, that's the, the Mother, most it, stupid question ito I... Ay, ano, ito po ay kung uh, sinabi ni Brother Eddie Soriano. Talaga? Oh. Well, that's incredible, no? <laughs> okay. At oh, may siya sa aming bansa na may, may winter pero wala namang snow. I mean, it, it doesn't follow na porque may winter kailangan may snow. Sa maraming lugar may winter pero wala naman snow. Okay. Sa inyo, Father, sa Argentina. Sa amin, sa amin. And uh, tulad ng Bethlehem, once in a blue moon, nag-snow sa, sa city ko. Pero, pero yung temperature, mga minus 5, minus 7, so very cold. But not necessarily snow. So, pero uh, wala akong nabasa na, no, na nag-snow during ano yun. Very simple, uh, sa mga kapatid nating no, Uh, yung, yung kwento ng kapanganakan ni Jesus is Matthew chapter 1-2, Luke 1-2. So you just go there and, and read the whole Matthew 1-2 and Luke 1-2. Kung may snow nakita kayo, well, may price kayo sa akin. Okay. <laughs> eh, ito po, si, kagaya po na akin, malibit na sinasabi dito sa inyo. Read the Bible carefully. Huh? Eh kung may babasa po tayo sa banal na kasulatan, na yung mga pastor ng Israel ay nagpapastor kahit na by frost at night. Okay. Ay sabi po dito no, sa Genesis chapter uh, 31. Okay. Verse 38 to 40. So sabi ni Jacob kay Laban no, sa kanyang uncle. Okay. These 20 years have I been with thee. Thy the, the youths and the, the, thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten. That which was torn of this I, bo- I brought not unto thee. I bear the loss of it of my hand, didst thou require it, whether it's stolen by day or is stolen by night. Thus I was in the day the drought consumed me, 
and the frost by night, and my sleep departed from mine eyes. Great po ang sabi. The verse 31 ng Genesis, verse 38 to 40. Ako'y natira sa iyo nitong dalawampung taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Verse 39, Ang nilapa na makaganit ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan sa aking, kama, sa aking kamay mo hiningi. Maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Verse 40, Ganito nakaraan ako. Sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi. At ang pagkaantok ay tumatakas sa aking mga mata. Jacob was serving was serving as a shepherd of the flock no, by, by day and even by the frost at night. Okay, so kaya kahit na kahit na malamig ang gabi, ang mga pastor ng Israel nagbabantay pa rin ng tupa. Just to, to give you an idea, no, I just googled uh, weather in winter in Bethlehem, no? Uh, with an average high temperature of 12 degrees, that is Baguio temperature, in an average low temperature of 5 degrees. January is the coldest month in Bethlehem. Also 5, hindi below 0. Hindi Para below 0. Para kung magkaroon oh. ng snow at yeah. ng yellow, kinakailangan below 0. So mm-hmm. from 12 to 5. Yep. Okay. Another say, Bethlehem is a Mediterranean climate with hot and dry summers and uh, mild uh, winters. Winter temperature, Mid December to mid March can be cool and rainy. January is the coldest month, with temperatures ranging from 1 to 13 degrees Celsius. So okay. hindi abot ng minus. Hindi abot ng minus 1 to 13 degrees. Okay, malamig lang. Sanya kaya nako yun pa do, ino yung nagis na sa. Kaya yan po mga naninira sa atin. Sorry, siguro po si Felix Manalo o si Soriano ay medyo may pagka-ignorante sa geography at sa ka, ano, scientific climate calculation. Ah, kasi po naman, alam po naman natin dito sa Pilipinas, yan nagtayo ng, ng, ano, no, ng first observatory no, on meteorology. Mm-hmm. You know, ay, ay si Padre Paura. Pao, oh. <laughs> si Padre Paura. At uh, ta, ang ating simbahang katoliko yan, sina Galileo, mga, mga scientists natin, mm-hmm. no, mga Catholic scientists natin, mm-hmm. we have experts on science. Mm-hmm. At alam natin, hindi nag snow sa Bethlehem. Mm-hmm. Kaya po po magpapaloko, mga kapatid. Oh. Study your It's very children. rare, very rare yung snow in Bethlehem. And kung snowman, uh, hindi ma-paralyze ang buhay. Yes. <laughs> Kasi hindi hindi yung ganyang katindi ang weather. Uh, but uh, other countries like Korea, uh, minus 15, minus 20, minus 25, hindi rin na-paralyze ang buhay. Noong panahon, mm-hmm. Noong, pan- noong panahon na wala pang heating uh, system, hindi, hindi naman na-paralyze ang buhay. Oh, oh. Okay, well, uh, umabot po tayo sa katapusan ng ating episode. And with this, ay katapusan po ng ating uh, apologetics for the year 2020. But on January, ay magre-resume po tayo. Kaya ako kayong mag-alala, marami pa tayong uh, pag-uusapan, unti-unti, uh, alamin at kilalanin ang katotohanan ng ating pananampalatayang katoliko. No? We commit na on, on January, tuloy po ang laban, Father. Ha? Yes. Tuloy, ha? Uh, so, break lang ito, Christmas break, so that uh, we, uh, the priest, and also kayo ay magpo-focus ngayon sa simbang gabi, starting this Tuesday ng gabi, and Wednesday ng madaling araw, and we prepare spiritually for our Christmas. Ngayon taon uh, will be a very different, a very special Christmas, but sana makakatulong sa ating mag-focus sa talagang mahalaga ng Pasko, which is yung pagtanggap kay Jesus mula sa silence and peace in our own hearts. No? Kaya mawawala maraming palamuti, pero yung pagdiriwang hindi po mawawala dahil more than ever kailangan po natin ang pag-asa ng Pasko. No? And with this, I want to thank you, Father, for all this month. Ilang buwan na? Five months, Father. Five months. My goodness, ang bilis na panahon. 
We five love months. it. Oh, we thank love you. every minute of it. <laughs> we will continue, we will continue. And so, kung mayroon din po kayo uh, mga katanungan, mayroon mga topics na gusto niyong pag-uusapan, more than question, minsan ay talagang buong topic, ay suggest po ninyo kasi mag-prepare po kami ng mga tema para sa uh, pag-uusapan unti-unti uh, buong taon para matuto din tayo. I'm already asking you, Father, let's prepare one episode about St. Joseph. Ngayon yes. na diniklare ni Pope Francis Iyar of uh, St. Joseph at uh, another episode we have to talk about uh, plenary indulgence. Oh, yes. Yon, kasi binigay po ni Pope Francis bagong-bagong ito, lumabas kahapon lang na every Wednesday you can gain a plenary indulgence this year. Wow. And so, but he has a very particular set of uh, Uh, requirements to gain the indulgence that, that are different from the normal and uh, and some of these are attending to a talk or a recollection about St. Joseph so by doing this we can also help them to gain plenary indulgence okay so maraming maraming salamat for a, a very fruitful five month and uh, see you next year hopefully Merry Christmas in Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. okay God bless Paul